Casi 39 mil metros de altitud, 38.971 metros. Sus pies están rodando a 39 mil metros.
se ha tirado a más de 39 kilómetros de la línea. soporte vital de esta misión Red Bull Estatus, esa es la madre de Frank Sandgarner. Parece que no habla ahora. Sí, no, no. Ya puede respirar tranquila. Esa es la feliz, sí. Si vamos a escuchar a Mike Todd, este ingeniero de soporte vital. This is Mission Control. Felix's current altitude under the chute is 6,600 feet. Hey, I need un vuelo totalmente controlado bajo control de Faltaban casi 20 segundos el tiempo de vuelo con el que tenía la pantalla de 4.16 a 4.16. 
Felix Wing is out of the east. The wind is out of the east. Es una posición ya de control absoluto, ¿no? Tiene sus frenos en sus manos, puede hacer lo que quiera, ¿no? Yo personalmente me di algunos giros radicales para disfrutarlos. Lo que pasa es que con 45 kilos de estos. Pero me imagino que, que feliz después de todo lo que ha pasado el pobre, lo único que quiere es pensar. Bueno, eso queda para, para el 21 de diciembre de 2012. ¿Dónde, Horacio? Guatemala, Guatemala. Sobre el templo de Petén, un templo maya. Ya hablaste con los mayas. Estuve con los mayas. ¿Sabes que se acaba el mundo? Exactamente, la idea es que si el mundo se acaba y tienen razón, yo se me voy a quitar el mundo. No va a haber nadie a quitarme. Ha batido esa barrera de la velocidad del sonido sin apoyo mecánico. A más de 1100 kilómetros de caída libre, Félix Baumgartner. Manuel, Horacio, Telmo y Huicho, por favor, cuéntenos lo que han vivido hoy aquí en Televisión Española. Telmo. Bueno, ha sido una experiencia espectacular, ¿no? Sinceramente, aunque la subida ha sido un poco lenta, lógicamente, hemos tenido que ir contando muchas cosas, ¿no? Pero valió la pena esperar ese momento y ver este, este aterrizaje ahora mismo, esta caída ahí pisando por la tierra, ¿no?, otra vez, y estoy caminando, es, es algo que no tiene palabras. ¿verdad? Vuelta a casa, ¿eh? Doctor. Pues, ha sido una, una experiencia muy bonita compartirla con otros expertos en, en esta disciplina deportiva que ya raya los desafíos de la ciencia y de la especie humana. Sí.